La vocación municipalista emprendida por Fausto Vallejo Figueroa ha sufrido algunas modificaciones con el fin de atender los asuntos pendientes de los 103 ediles de Michoacán. Previa convocatoria aquí en las instalaciones del Centro Estatal para el Desarrollo Municipal los titulares de las dependencias del gobierno del estado y sus equipos de trabajo de acuerdo a temas van a atender a los 113 presidentes municipales que tengan pendientes con ellos por ejemplo se realizó ya el jueves municipalista donde participaron entre otros eh, Cedro Zagarpa, Suma y las dependencias centralizadas con ellos. Y todos los jueves municipalistas el gobernador del estado asistirá eh, previa agenda para atender personal privada y directamente a los presidentes municipales que así lo deseen, de manera ejecutiva y tomar los acuerdos pertinentes de lo que los presidentes le plantean. Todos los jueves municipalistas asistirá el gobernador. Cito que en la última sesión de jueves municipalista alcanzó a atender a 20 presidentes municipales. El vocal del CEDEMUN valida la preocupación de los presidentes en torno a la falta de pago de obra convenida que data del año 2011 y por la dificultad por otorgar un crédito al gobierno. Que están a punto de firmarse esos créditos y que con ellos se van a cumplir estas obligaciones que el gobierno ha reconocido y aceptado. Y aunque no son de este ejercicio, el gobernador Fausto Vallejo se comprometió, como debe de ser, a cubrir. Este es el principal reclamo, puesto que en el caso de los recursos federales 2012 han ido fluyendo naturalmente que tienen una, un trámite, eh, se les ha entregado a los municipios un anticipo, estos tienen que ir tramitando el avance de la obra y en finanzas y CEPLADE se sigue un procedimiento para liquidarles. Quizá hay algunos atrasos, pero no de manera generalizada. Han ido fluyendo esos recursos. Y particularmente sobre la obra convenida 2012 no ha lugar el reclamo, puesto que de lo tramitado, que son aproximadamente 260 millones de pesos, se han pagado 240 millones de pesos lo que significa un 80% de cumplimiento, porque ellos quisieran que con mayor celeridad se cubieran sus trámites, pero hay que comprender que hay una reglamentación al respecto, que hay una legislación que hay que cumplir, que debe ser re revisado el avance de su obra, debe deliberarlo, se plade, se va a finanzas y allá se programa su pago. Estos retrasos no son novedosos, ocurre lo mismo desde el tiempo que el funcionario fue presidente municipal de La Piedad. Nunca ha sido diferente, lamentablemente nunca ha sido diferente. La aspiración de este gobierno es, en cuanto se regularice financieramente el ejercicio de los recursos, pues como ha dicho el licenciado Fausto Vallejo y la ha reiterado el licenciado Reina, ser puntual y que los presidentes municipales no tengan que tocar la puerta uh -huh. de la institución del gobierno estatal para que les sean pagados sus recursos. Nunca ha sido diferente, y en el caso particular, cuando fui presidente municipal, incluso fue más grave el asunto. Recordemos que en ese tiempo, 2002, coincidió también con un cambio de gobierno estatal, y que, pues, obra convenida... Prácticamente este, no hubo un año y se repitió el escenario de que eh, pues andábamos haciendo obra convenida al año siguiente de nuestro ejercicio. Eso complica las administraciones municipales, lo reconocemos, pero la aspiración de este gobierno es el que pronto eh, los presidentes municipales, una vez que se regularice el ejercicio presupuestal o la cuestión financiera, pues no tengan que tocar las puertas del gobierno del Estado.
La distribución de los recursos federales ha sido siempre la problemática de todos los ayuntamientos. Informó para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.